வணக்கம் நான் உங்கள் ஹரீஷ் மேக்ரன்ஸ் மகாபாரதத்தின் பாதையில் நமது பயணத்தில் கோபம் என்பதை பற்றி இப்போது கொஞ்சம் கோபம் என்பது நமது திருவள்ளுவர் கூட சினம் எனும் தேர்ந்தாரி கொல்லி என்று சொல்லியிருந்தார் சினம் என்பது அது யாரை சேர்கின்றதோ அவனை கொன்று விடக்கூடியது ஆகவே அந்த கோபம் மகாபாரதத்திலே பல இடங்களில் வருகின்றது சந்தனுவுக்கு கங்கை மீது தோண்டிய கோபம் கங்கை இழந்து போக வைத்தது பீஷ்மர் மீது அரசர்களுக்கு வந்த கோபம் பாண்டவர் மீது துரியோதனனுக்கு வந்த கோபம் துரியோதனன் மீது பாண்டவர்களுக்கு எழுந்த கோபம் இப்படி பலவிதமான கோபங்கள் கடைசியிலே காந்தாரிக்கு கண்ணபிரான் மீது கோபம் வந்தது வரைக்கும் மகாபாரதம் முழுக்க கோபம் 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 தான் மகாபாரதம் என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் கோபம் படுவது ஏமாற்றுவது மோசம் செய்வது இதெல்லாம் விட்டுவழிக்க வேண்டும் கோபத்தோடு யாரையும் அணுகக்கூடாது பொறுமை இல்லாதவன் தான் கோபிஷ்டனாக இருப்பான் கோபம் படுபவனை விட கோபப்படாதவன் உயர்ந்தவன் இரண்டு மனிதர்களில் யார் சிறந்தவன் என்றால் கோபப்படாதவன் தான் சிறந்தவன் பொறுமை இல்லாதவனை விட பொறுமை உள்ளவன் சிறந்தவன் ஒருவன் நம்மை தூஷித்தாலும் பழித்தாலும் கோபப்பட்டு திட்டினாலும் அவனை பதிலுக்கு திட்டவில்லை என்று சொன்னால் அதுதான் சிறந்தது திட்டக்கூடியவன் ஏதாவது புண்ணியங்கள் செய்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அந்த புண்ணியம் யாரை திட்டுகின்றானோ அவனை போய் சேரும் என்று சாஸ்திரம் சொல்லுகின்றது ஒரு நல்ல மனிதனை ஒரு விஷயம் இல்லாமல் கோபப்பட்டு திட்டும் பொழுது அவனுடைய மனம் படும் வேதனை அந்த திட்டுபவனுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய வீழ்ச்சியை அழிவை உண்டாகும் திட்டுபவனுடைய மனம் மோசமானது திட்டப்படக்கூடியவனுடைய மன வேதனை திட்டுபவனுடைய வாழ்க்கையை கண்டிப்பாக துன்புறுத்தும் ஆகவே எந்த பிராணிகளிடமும் எந்த ஜீவராசிகளிடமும் கோபம் இல்லாமல் அன்போடு இருக்க வேண்டும் என்று மகாபாரதம் சொல்லிவிட்டது யாரெல்லாம் கோபப்படாமல் இருந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் உயர்ந்தவர்களாக நமக்கு மகாபாரதத்திலே காண முடியும் இந்த கருத்து பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மறக்காமல் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து வணக்கம் உங்கள் ஹரீஷ் மேக்கோடன்ஸ்